welcome to once coaching appo nammal s4 ktu cosme app solution program ayirunnu cheyondirunnathu adayitha s4 electrical students inde dc machines and transformers ennu parayna subject inde subject code ennu parayunnathu eet 2022 aanu appo idinde first rendu modules already nammal session cheythu kaynu idu nammada third module aanu appo third module la part a aanu nammal ee session la discuss cheyan povunnathu appo namukku session start cheyam okay अब फस्ट नमु मोड्यूल थ्री सिलबस एंक मोड्यूल थ्री मेन नमुक वर डी सी मोटर आल अब डी सी मोटर दें बैक एम एफ जनरेशन ऑफ टोर् टोर् इक्वेशन पेरफोम क्यारक्टरीस्टिक दूमरिकल रिलेट प्रॉब्लम रिलेटड टू दिस्टोर् इक्वेशन दें स्टार्टिंग ऑफ डी सी मोटो अब डिफर स्टार्ट डी सी मोटर डिफरें स्टार्ट अब त्री पॉइंट आोर पॉइंट स्टार्ट अगर वर्किंग प्रिंसीप्ल अब कूड़ा मोड्यूल थ्री ना नोक स्पीड कंट्रोल ऑफ डी सी मोटोस दैट ईस फील कंट्रोल अब आर्मेच सैड कंट्रोल दें ब्रेकिंग ऑफ डी सी मोटो दें पवर फ्लो डायग्राम लॉसस् आफिष्यंसी दें न्यूमरिकल प्रॉब्लम रिलेटड टू दिफिष्यंसी दें टिंग ऑफ डी सी मोटो अब डी सी मोटो वह डिफरेंट टेस्ट ऐसा स्विंग बेर्ण टेस्ट अब हॉपकिस टेस्ट फ्रिटाडेशन टेस्ट दें आप्लिकेशन ऑफ डी सी मोटो इन मेन नमुक वरुद मोड्यूल थ्री नमुक वर अब ई सेशन में या पार्ट ए क्वस्टिस्ट नमुक डिस्क पार्ट ए मोड्यूल में नमक रू क्वस्टा नमक अब मोड्यूल थ्री वन रू क्वस्टी नाम सेशन डिस्कसम ओके अब पार्ट ए वन फस्ट क्वस्टि फ्रम मोड्यूल थ्री ईस् वै द स्पीड ऑफ ए डी सी षण मोटो ईस् प्राक्टिकली कॉन्स्ट अब डी सी षण मोटर स्पीड वै इट ईस कॉन्स्टा ना चोदी अब ना पढ़ी डी सी षण मोटर पढ़ी नाम पढ़ी क्यों इट ईस ए कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर अब एंडस्टेंट स्पीड क्यारक्टरीस्टिक्स वरिदान नोक अब अगर जस्टर एक्सप्लेशन को मार्क्स कमुक त्री मार्क्स कपीडि और जनरल रिलेशनशिप नमक अल हाउ स्पीड ईस रिलेटड वित् बैक एम एफ आ्लक्स एन नमक स्पीड ईस प्रपोषणल टू Back EMF and speed is inversely proportional to phi one. So n is directly proportional to E B by phi one. So back EMF is directly proportional to flux. It is inversely proportional. This is our basic relationship. We have to solve this problem. We have to solve this basic relationship. N is directly proportional to E B divided by phi one. So if we have a shunt machine, we have to solve the problem. Shunt machine has flux phi one. So what is it? ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट आंदोलन फै कॉन्स्टेंट पर नाम डी सी मोटर षण मोटर नो वर इन ना आर्मेच अब डेवलप बैक एम एफ दमक अण मेषीन पर फीलड्ड वैंडिंग एप्ल पारल अलग आर्मेच पारल कणक्टेल सो इतना ना सप्ले टेर्मल अब ना वि वोलटेज अप्ले वि एल लाइन बी द लाइन करंट ई ए आर्मेच करंट ई एस एच षील करंट आर एर्मेच रसीस्ट आर एस एचल रसीस्ट अब इन बेसीिक और सर्क्यू डायग्राम ऐण मोटर सर्क्यू डायग्राम इवे नप्ले वोलटेज कॉन्स्टेंट आने नमक ई एस एच षील करंट अलग फीलड्ड करंट वि डिवैड बै आर एस एच आल अब वि कॉन्स्ट आई बै आर एस एच वालू कॉन्स्ट सो ई एस एच दट इंडिपेंड ऑफ द लोड अब मोटर लोडि इंडिपेंडेंट आदणफील करंट अलग फीलड्ड करंट अब फीलड्ड करंट कॉन्स्ट आमक एंपूँ फ्लक्स फैंक फ्लक्स फैंस्ट आल अदाना षण मेषीन और कॉन्स्टेंट फ्लक्स मेषीन पर इवन दो आर्मेच रियाक्षन नमक डी मैग्नटेशन वो अब चुनाव फ्लक्स चेज वोस्ट फैन कॉन्स्टेंट आण मोटर नाकुलेन ना ट्रीट सो फैंस्ट सो एन ईस् डी प्रपोषणल टू इ बी मे ना मे बिको फैंस्ट इन नमक इबी एंड वि मैन ई ए आर ए डिवैड वि मैन ई ए आर ए आदि वालू इ बी वालू सो एन ईस् डी प्रपोषणल टू वि मैन ई ए आर ई आर्मेच रसीस्ट वालू नमक वाले चेदा दट ले दैन वण नोम आर्मेच रसीस्ट वो सो नमक लोड्डो एंत संभव मोटरी लोड्डो अल आर्मेच करंटि वालू एंत कूड़ी आर्मेच करंटि वालू कूड़ी पक्षे रसीस्ट वालू वाले कुको ई ए आर ए ड्रोपेद कंपेर्ड टू वि वाले कुछ इट ईस वेरी मच लैस दैन द अप्लेड वोलटेज वि 
അപ്പോൾ ഐ ആർ എ ഡ്രോപ്പ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ വി മൈനസ് ഐ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവൻ ദോ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം വെൻ ദ ലോഡ് ഓൺ ദ മെഷീൻ ഇൻക്രീസസ് ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ എ കൂടും അല്ലേ ഐ എ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ എ ആർ എ ഡ്രോപ്പ് ഒബിയസ്ലി കൂടും പക്ഷെ ഐ ആർ എ ഡ്രോപ്പ് കൂടുന്നെങ്കിലും ആർ എയുടെ വാല്യൂ കുറവായതുകൊണ്ട് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഐ എ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറു ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ വി മൈനസ് ഐ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോറും വി മൈനസ് ഐ ആർ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഐ ആർ എന്തോ ഐ ആർ എ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി മൈനസ് ഐ ആർ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണെങ്കിൽ ഐ ആർ എ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് വി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഐ ആർ എയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചെറിയൊരു ഡ്രൂപ്പിംഗ് ലൈൻ മാത്രമേ ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഷൺ മെഷീൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ സ്പീഡ് ആണ് എത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുമ്പം അതായത് ഐഡിയലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ നോ ലോഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ നോട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോറും അതായത് ആർമേച്ചർ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ എ ആർ എ ഡ്രോപ്പ് അതായത് ഐ എ ആർ എ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഐ എ ആർ എ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതായിട്ട് കൂടും അല്ലേ ഐ ആർ എ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്പീഡിൽ ചെറിയൊരു ഡ്രോ ഒരു ഡ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് എൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വി മൈനസ് ഐ എ ആർ ആണ് സോ വി മൈനസ് ഐ എ ഐ ആർ എ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വി മൈനസ് ഐ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അല്ലേ അതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്പീഡിൽ ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നോലോട്ട് സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ ഫുൾ ഔട്ട് കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകുമ്പം ഒരു ഡി സി ഷൺ മോട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചെറിയൊരു സ്പീഡ് ചേഞ്ച് മാത്രമേ നോലോഡിൽ നിന്ന് ഫുൾ ഔട്ട് കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകുന്നതും അതായത് ഇത്രയും ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ അവിടെ സ്പീഡിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ റിലേഷൻ എഴുതുക ഈ റിലേഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഈ എൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വി മൈനസ് ഐ ആർ ആണ് സോ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോറും ഐ ആർ എ ഡ്രോപ്പ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഐ ആർ എ ഡ്രോപ്പ് ആർ എയുടെ വാല്യൂ കുറവായതുകൊണ്ട് ഐ ആർ എ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും സോ വി മൈനസ് ഐ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോമില് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ അതായത് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫും വരച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്സ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മാർക്സ് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് എയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പാർട്ട് എയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസസ് ഇൻ എ ഡി സി മോട്ടർ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ത്രീ മാർക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ഡി മെഷീനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ ലോസും കാണും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേ ലോസ് ഈ സ്ട്രേ ലോസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് എ
ഇനി പെയിനായിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ലോസ് ആണ് ആർമേച്ചർ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതായത് ബ്രഷ് കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബ്രഷും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റും ടച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആ കോണ്ടാക്ട് വഴി അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഷ് കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നോർമലി ഒരു വൺ ടു ടു വോൾട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത് വൺ ടു ടു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടൊരു ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബ്രഷ് കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോസ് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും കോപ്പർ ലോസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പം കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഫീൽഡ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ആർ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് മൈൻഡിങ്ങിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻ ടു ആർ കോമ്പൻസേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർപോളിൽ നമുക്കൊരു വൈൻഡിങ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും ഇത് കൂടാതെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസും ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് കോണ്ടാക്ട് ലോസും ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോപ്പർ ലോസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സ്ട്രേ ലോസ് ആണ് അല്ലേ സ്ട്രേ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ലോസിനെയും ഇതിനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഏത് സ്ട്രേ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രേ ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ കോർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലോസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെയും ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രേ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ലോസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ലോസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ബിയറിങ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ വിൻറ്റേജ് ലോസും ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ വിൻറ്റേജ് ലോസുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ലോസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് ടോട്ടൽ ലോസിൻ്റെ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രേ ലോസിൽ വരുന്ന അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയൺ ലോസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ആർമേച്ചർ കോറിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അയൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ലോസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഫുൾ ഫുൾ ലോ അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ ലോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും അയൺ ലോസ് ആയിരിക്കും അയൺ ലോസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്ററിസസ് ലോസും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ഡി കറൻ ലോസും അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിസസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ ഡി സി മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലേ അതായത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പോളിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമ്മുടെ ഏത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ കോർ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അണ്ടറിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സമയിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണല്ലേ അതായത് ഒരു പെയർ ഓഫ് പോൾ ഒരു നോർത്ത് പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു സൗത്ത് പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് പോൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററിസസ് ലൂപ്പാണ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അണ്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം അതിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി എച്ച് കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പെയർ ഓഫ് പോളിക്കടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സോ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതൊരു ഏരിയ ട്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസസ്
അതായത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി സി മെഷീൻ പഠിക്കുമ്പം എഡി കറൻ ലോസിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർമേച്ചർ കോറി ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലാമിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് അതിന് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് റിവർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും എഡി കറണ്ടിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ലാമിനേഷൻസ് ആകുമ്പം ഏരിയ കുറയും ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എഡി കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒപ്പോസിഷൻ കൂടുകയാണ് അല്ലേ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും എഡി കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഡി കറണ്ട് ലോസ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു തിൻ കോട്ട ഓഫ് ഹാർണിഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഈ ലാമിനേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോരോ ലാമിനേഷൻസ് തമ്മിൽ നമുക്കൊരു ഇൻസുലേഷൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് എഡി കറണ്ട് ലോസ് നമ്മൾ ഈ ലാമിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡി കറണ്ട് ലോസ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഡി കറണ്ട് ലോസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി പി എഡി കറണ്ട് ലോസ് ആണ് പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ഇൻ ടു ബി സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ വി ഇവിടെ ബി മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന തിക്നസ് ഓഫ് ലാമിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഡി കറണ്ട് ലോസ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു തിക്നസ് ഓഫ് ലാമിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര തിക്നസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ തിക്നസ് കുറയ്ക്കും തോറും എഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറയുമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിൻ ലാമിനേഷൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആർമേ ആർമേച്ചർ കോർ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് കോർ ആയിരിക്കും സോ എഡി കറണ്ട് ലോസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കെ ഇ ഇൻ ടു ബി സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മച്ച് വാർഡ്സ് ആയിരിക്കും എഡി കറണ്ട് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ഡി സി മെഷീനിലെ ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എഴുതണം കോപ്പർ ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഫീൽഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവും ബ്രഷ് കോൺടാക്ട് ലോസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ലോസും അയൺ ലോസിനെയും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ലോസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസിൽ ഹിസ്റ്ററിസസ് ലോസും വരും എഡി കറൻ ലോസും വരും അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക്സ് കിട്ടും ത്രീ മാർക്ക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പാർട്ട് എയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മളത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ പാർട്ട് ബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുക 